আমি চ্যালেঞ্জ করে নিই বাংলার জমিনে সবচেয়ে বড় হানাফি কো থাকলে ডক্টর গালিব আছে তো নাই আসো আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করো ধান বিষয় আমি বুঝি না যারাই মুসলমান আছেন প্রত্যেককে বলছি দয়া করে হক বন্ধ হন বাতিল বন্ধ হবেন না মানুষের তৈরি বানোয়ার তৈরি বাদ দেন করুণ হাদিস ধরেন আহলে সুন্নতের জমাতের লাভালাভি করো এটা সুন্নত মানো না সুন্নতের জমাত জামাত মানে জামাতের সাহাবাদ সাহাবাদের কথা শোনো না তুমি আহলে সুন্নতের জমাত মানো তো একটা মজা মজা তো কালকে হলো ও তো চারশো বছর পরে হয়েছে চতুর্থ শতক হিজড়িতে তৈরি হয়েছে এগুলো এগুলো তো লাভালাভি কেন আমি দেখবো কোরআন এবং হাদিস মানে কি না ঠিক না বলে নাজুল রসুলের জীবনের শেষ বিদায়ের হজের ভাষণটা কী ছিল বলেন আমার সঙ্গে তারা তৌফিক মামরাইন আমি চলে যাচ্ছি দুনিয়া ছেড়ে আগে এবার হজ করতে পারবো কিনা জানি না আমি তোমাদের কাছে দুটো বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন মানুষ এই দুটো বস্তু ধরে থাকবে কঠিন ভাবে ততদিন তারা পথভ্রষ্ট হবে না একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর দুটা হলো তার নবীর সন্ন্যাস এই কথা মানবো আমি না সার মোজা মানবো রসুলের কথা আগে না মানুষের কথা আগে সাবাদ করবে আল্লাহ রসুল আমার ইমাম বা পিছা করবে এত সস্তা না জান্নাত তো বুঝতে পেরেছেন আগে আকিদা ঠিক করো আমি নবীকে ভালোবাসি ইয়া নবী সালাম আলাকে দেই না জীবন দেব নবীর জন্য কিন্তু সালাম আলাকে দেবো না কেন আমার নবী এটা দেন নাই দিতে বলেন এটা রিয়া নবী রু এসে গেছে তার কেম আরে বাপ রে বা রু এসে দেখতে পাইছো এরপর আমার দাদা রুত আসতে পারে মা বাবা রুত আসতে পারে নবী রু আসলো মক্কা থেকে এখন একটু টিয়ার পাইছো কেন আসলো আসলো একদিনে এক ঘন্টায় কয়েক শ মিলে ধর সারা পৃথিবীতে তুই একটা মানুষ কয়েক জায়গা যাবে তাহলে কি ওনাকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছো তোমরা এই সমস্ত কথা বলে মানে মানুষকে ধোকা দিয়ে তারা ব্যবসা করে জিলেপি খাই বেড়ায় এরা এদের কথা শুনতে হবে না হাদিস করার মানতে হবে এই কথা আমরা দেখহীন ভাবে বলি কার ভয় কই কথা বলি না আর এই জন্য গেল সে বড় দোষ না যতক্ষণ কণ্ঠ থাকবে আজরাইল আসার আগ পর্যন্ত এই হক্ক আমরা বলে যাব প্রত্যেককে বলছি ভাব যারা মুসলমান এখানে আছেন আমি হান বিশ্ব আমি বুঝি না যারাই মুসলমান আছেন প্রত্যেকেই বলছি দয়া করে হক বন্ধ হন বাতিল বন্ধ হবেন না মানুষের তৈরি বানোয়ার তৈরি বাদ দেন করোনা হাদিস ধরেন ধরলে বড় বীর সাহেব বলছেন বড় বীর কিন্তু আমরা বলেন আপনারাই বলেন তিনি বলছেন আহলের শূন্যতার জামাতের দ্বিতীয় কোনো নাম নাই আহলুল হাদিস ছাড়া খালাস আমরা সেই নাম বলি এটা একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম এটা বৈশিষ্ট্যগত নাম প্রত্যেক ভাই মুসলমান যারা আমরা আছি যে যে মজাব করি না কেন আমরা সবাই মুসলমান ভাই ভাই আমাদের সঙ্গে মহব্বত থাকতে হবে কিন্তু বাহাত্তর ফেরকা হবে এটা হাদিস আছে না একটা হাত ফেরকা জান্নাত পাবে না সে তারাই যারা কোরআন এবং সৈয়াদ মেনে চলে এটা সমস্ত লোক বলে গেছে স্যার ইমাম বলেছেন বড় বিষয় বলে সবাই বলেছে আমরা তাদের কথা খালি মানে আর শুধু আমরা ইমামে আবু হারিফ ইমামে আজম যিনি প্রধান ইমাম যার নামটা আমরা সবাই স্মরণ করি শ্রদ্ধার সঙ্গে তার একটা কথাই যথেষ্ট নয় কি এজা শাহ আল হাদিস হো বলেন আমার সঙ্গে বলতে হবে এজা শাহ আল হাদিস হো শাহু আমাজ হাবি যখন হাদিস সহি পাবে মনে রাখো ওটি আমার মজাব আমি চ্যালেঞ্জ করে নিই বাংলার জমিনে সবচেয়ে বড় হানাফি কো থাকলে ডক্টর গালিব আছে আর কেউ নাই আসো আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করো যেখানে সৈয়াদিসের বিরুদ্ধে আমি পাবো ছেড়ে দেবো কে সৈয়াদিস পেলে সেটা গ্রহণ করব এই চরিত্র প্রত্যেকে অর্জন করো তুমি আমার ভাই আর হাদিস পেয়েও যদি তুমি বর্জন করো গোড়ামি করে তুমি আমার ভাই হতে পারবে না আমার নিজের রক্তের ভাইও যদি বলে হাদিস টাদিস মানি না বাবা যা করে তাই করবে যা বা কিসের ভাই ওটা কিসের ভাই ওটা যে হাদিস মারে না হজরত নুহালের সালামের ছেলেকে পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নবু আমার কায়র সালে ওটা তোমার ছেলেই না লাইসা মানে আহলে কিসের ছেলে তোমার যে তোমার কথা শোনে নাই আসলে করে নাই তা আমার এখানে বলতে পারি না কোরআন হাদিস তুমি মানবে না তুমি পাক্কা মুসলমান হোক তোমার পাকড়া বাইশ হাজার জায়গা চল্লিশ হাজার লাম্বক তা কী যা আসে আমার পাকড়ি কবরে যাবে নাকি যাবো তো আমি আমার হিসাব আমার আপনার হিসাব আপনার অর্থাৎ সাবধান পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ আলোকের জীবন গোড়ার শপথ নিন 